Компания Kia объявила о старте продаж в России автомобилей семейства Rio, Sedan и Cross Hatchback Rio X в спецификациях 2022 модельного года. С обновлением модель подорожала, а машины следующего модельного года уже поступили в продажу. Седан и хэтчбэк пережили рестайлинг минувшей осенью, поэтому менять дизайн еще рано. И тем не менее семейству достались обновки. Это новый логотип марки, увеличенный экран мультимедийной системы, дополнительные опции, а также топовая комплектация, люкс, AV и расширенная палитра цветов. Rio стал третьей моделью марки в России после рестайлингового седана Cerato и паркетника Soul, которая получила новый логотип. Он лишился овальной рамки, а название компании теперь двухмерное и выполнено другим шрифтом. Палитра цветов пополнилась новым бежевым металликом под названием Liquid Sand. Для обоих типов кузова теперь предлагается новая комплектация Lux IV на базе комплектации Lux. Она теперь предлагается для версии с двигателем 1,6 литра как с шестиступенчатой механической трансмиссией, так и с шестиступенчатым автоматом. В этом уровне исполнения стал доступен 8-дюймовый экран мультимедийной системы, который работает с Android Auto и Apple CarPlay и имеет доступ к сервисам Яндекса. Данная медиа-система прежде предлагалась автомобилям, начиная с версии Style. Также в данную комплектацию входит камера заднего вида с динамическими разметками и датчик света. Как и прежде, Rio и Rio X предложены с атмосферниками 1,4 литра MPI 100 лошадиных сил и 1,6 литра MPI 123 лошадиные силы. Коробки передач, шестиступенчатой механикой и автомат. Машины подорожали на 5-10 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Но версия Lux с приставкой EV на 35 тысяч рублей дороже прежних вариантов Lux. По рекомендованной розничной цене седан Kia Rio 2022 модельного года стоит от 929 900 рублей до 1 миллиона 284 900 рублей. Кросс хэтчбэк стоит от 1 миллиона 49 900 рублей до 1 миллиона 344 900 рублей. Несмотря на все дилерские наценки и доп. оборудования, Rio остается самой продаваемой иномаркой на российском рынке. С января по август в стране купили 56 585 экземпляров. По продажам ее обгоняет только Лада Гранта и Веста. Как вы считаете, автомобили нуждались в данных доработках? Или же это очередной повод для поднятия цен? Поделитесь своим мнением в комментариях. Также не забывайте подписываться на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и быть в курсе последних событий автоиндустрии.